Всем привет, дорогие друзья, с вами Локи. И это первая в серии, такая небольшая вступительная игры Dangerous and Dragons Never Winter. Это ММО онлайн игра. РПГ, сделанная в стиле... В стиле Warcraft, линейки, вот такого плана. Но она сделана более линейной, то есть э, здесь нет особо такого открытого мира, то есть... Чаще всего это будет э, линейный такой проход, но игроков довольно много. Сейчас, я думаю, мы создадим персонажа, и я постепенно буду немножко рассказывать об игре то, что знаю. Игра сейчас находится на открытой э, бета-тестировании, если я не ошибаюсь, и она абсолютно бесплатная. То есть, все, что есть в игре, все абсолютно бесплатно. Поиграть может каждый, посмотреть э, классов довольно много. И эта игра, сделанная, так скажем, э, фанатами Dungeons and Dragons, для фанатов Dungeons and Dragons. И в этой игре есть еще такая особенность. Э, каждый желающий с помощью редактора Dungeons and Dragons может создавать какие-то свои квесты, свои локации и дополнять игру. Я, честно сказать, не знаю, как это делается. Я не пробовал, но... Там, так как рассказывали разработчики, что каждый может поучаствовать в развитии игры и дополнять ее с помощью редактора, делиться с этим, этим с друзьями и, то есть, грубо говоря, создавать игру самому. Ну, давайте, я думаю, сейчас вот этого персонажа мы удалим. Локи. Так, if you delete your characters, да. Окей. Окей. И создадим нового персонажа. Но для начала посмотрим вступительный ролик.
Ну вот так вот, друзья, все довольно эпично. Сейчас давайте на секунду я зайду в опции звука. Мы сделаем музыку потише. Так, музыку потише. А вот остальные звуки, наверное, даже погромче сделаем. Реплай. Окей. Так, новый персонаж. Выберем мужчину. Давайте смотреть, кто у нас тут есть. Так, это Half Orc. В принципе, довольно неплохо. Это Human. Ну, это человек. Есть эльф. Также есть Half Elf. Это вот, как, наверное, вы смогли заметить по ролику, это что-то типа мага. Дроу. Потом драфты. Дварфы, прошу прощения. Это так же, как в э, Варкрафте были класс. Халфлинги — это хоббиты, ну, либо маленькие гномы. Э, тифлинг — это вы тоже, как смогли заметить, это рогатые такие вот демоны. И Хак Эльф, они, если я не ошибаюсь... А нет, уже, в принципе, открыты, смотрите-ка. Просто до этого, я помню, был какой-то класс закрыт. Но я предлагаю сыграть за Халфлинга. Мне всегда нравятся маленькие персонажи. Вот. И давайте посмотрим, что же дальше. Теперь у нас есть класс персонажа. Это Трикшер Руш. Это, как я понимаю, Руш, это так же, как Властелинный колец. Прошу прощения, в Варкрафте был Инвизер. И Вор. Убийца со спины. Руш. Также есть... Это вот я как понял, лекарь как раз. Потом... Еще один какой-то маг. Лучник. Виапон Файтер это, то есть вот воин с тяжелым оружием. Воин с щитом и коротким мечом. И в ближайшее время появится еще один класс, пока неизвестно, кто это. Давайте попробуем вот за такого сыграть тяжелое оружие. Мне всегда нравились тяжелые войны. Хотя вот этот класс тоже довольно привлекательный. Но лучше одно оружие. И давайте продолжим. Это у нас характеристики. Есть... Э, вот так. Плюс к харизме и плюс... Гэкстере. И есть на здоровье. Давайте лучше на здоровье, я думаю, возьмем. А, тут вот еще можно типа регенерировать, что лучше. 17. Вот так вот давайте. На 18. И теперь кастомизация самого персонажа. В принципе, есть готовые варианты. Можно посмотреть на персонажа без брони. А можно сделать персонажа своего. Это у нас, как я понимаю, сейчас волосы. Давайте смотреть, что есть за прически. Я всегда предпочитаю играть за темный цвет волос. Так что давайте смотреть. А, поворачивать можно. Какие-то они тут оборванцев каких-то сделали, честно сказать. Так вот, хорошо. Но, в принципе, прическа в таких играх, она играет какую-то непосредственную роль, потому что, найдя шлем, персонаж уже, в принципе, ему прическа как таковая и не нужна. Так вот, ирокезы. Так, хорошо. В принципе, мне вот такая вот понравилась, с косой такой... Воин отважный. Давайте теперь смотреть. Это вот чисто у нас есть лицо готовое, да? Глаза, цвет глаз. Волосы на лице. Бакенбарды. Да нет, спасибо. Это у нас что? Ага, это вот 
Шрамирование лица такое, да? А, нет, это молодой. Давайте вот так вот. Татуировки. Можно сделать тату на лице. Так. Во, вот так круто. Знаете, мне напоминает фильм был Ворон. И вот что-то в этом духе. Так, левый, левый. А, увели... Вот, можно увеличить, друзья. Давайте смотреть, это вот шрамы у нас здесь. Давайте вот такая бугленная будет. А что у нас с глазами? Я что-то не понимаю. Это брови. Ну, брови-то должны быть тоже такого же цвета. Глаза два одинаковых. Два красных глаза. Ну, я предпочитаю обычные глаза. Так, это у нас что? Ага, это у нас шрамы. Это чисто размер. Вот это я никогда не меняю, потому что, друзья, честно скажу, мне все равно, какие там у него. Это худо. Давайте обычного возьмем. Так, и это тоже. Ну, ладно. Вот такой вот у нас персонаж. Продолжаем. Это у нас что? Это тоже, как я понимаю, какой-то класс. И я предлагаю взять вот огненный щит. Рыцари Темплус Темпуран. И теперь выбираем точку, где мы будем начинать. Так. Пещеры тут всякие разные. Не знаю, ну, честно, друзья, на что это влияет. Тут вот еще даже так можно. А мне нравится вот это вот место. Зелененькое такое. Пур Драгон. Пурпул Драгон. Пурпурный дракончик. Ну что ж, вот наш персонаж. Мы вбиваем имя. Вбиваем имя Локи. Пока оно не занято. И первый уровень. Сейчас, я думаю, мы пройдем небольшое обучение. И как раз таки узнаем, что из себя представляет игра. Я в эту игру играл буквально полчаса, смотрел что и как. Мне она, скажу сразу, понравилась. Она довольно интересная, хоть и на английском языке. Hey, are you all right? Move around using the W, A, S, and T keys. Да, друзья, звук надо делать гораздо тише. Так, apply. Ну и вот, собственно, наш персонаж, друзья. Вот так вот выглядит игрушка. Вот по этим светлым по дорожке. Мы с вами передвигаемся. Never winter is my home. Это... Это мой бизнес. Что тебя сюда привело? Ну, давайте скажем, что это наш дом. Можете нажать Z. На Z, друзья, как раз появляется дорожка, по которой нам нужно следовать. Вот здесь вот можно взаимодействовать с вещами. Мы подбираем какую-то броню. Это то, что удалось спасти после кораблекрушения. Нажимаем на I, это наш инвентарь. И также можно нажать на C, как это было в Warcraft. Нам покажет нашего персонаж. Здесь есть его история, навыки различные. И сейчас давайте... Будем одевать персонажа. Итак, одеваем нагрудник и выбираем меч. Посмотрите, какой меч здоровый, да? Так, отлично, это можно закрыть. Слева под картой у нас, справа под картой у нас показывает квесты, куда нам нужно идти. И вот с таким вот огромным мечом в стиле Данте из Devil May Cry... Мы прорываемся вперед по этой горке. 
Там вы вдалеке видите замок. Игра сделана, ну я вам скажу, для бесплатной игры это очень достойный уровень. И графика здесь в прорисовке действительно заслуживает похвалы. Итак, у костра, вот так вот, встав рядом с костерком, мы пополняем себе здоровье. У нас оно сейчас целое. Давайте поговорим с лейтенантом Ли Клейтером. Выбираем квестик. Игра, друзья, на английском языке. Но, в принципе, в принципе, друзья, здесь... Мы должны помочь ему. Вот у нас есть обычный удар на левую кнопочку мыши. Сейчас мы должны помочь трем солдатам. В лесу. А, зомби. Вот первый враг. Ох, как мы его нашпиговали. Мы должны помочь солдатам, которых вот зомби поймали. Видите, они просят помощи, мы должны их спасти. Так вот, игра пока что на английском, но обещает русскую локализацию. И все перевести. Но... Тут, честно скажу, друзья, не особо сложный язык э, в плане какого-то интерфейса или чего-то. Кто играл в подобные игры, я думаю, довольно быстро разберется. Сейчас мы убиваем эти порождения гнили. Так, еще одного мы подняли. Ну, я думаю, вот этого мы сейчас поднимем. Тут рядом зомби, в принципе, нет. И квест будет пройден. Отлично. Как видите, на карте ромбик показывает, куда нам нужно идти. Ну и также есть, собственно, вот эта полоска, по которой нам стоит двигаться. Очень достойно выглядит эта игра. Я еще раз повторюсь, для бесплатной игры вот такая приятная картинка. Ох ты, видели, видели? Это было круто. Четвертое такое сильное добивание у нас удар по земле. Еще есть апперкот. Ну, очень здорово. Сейчас будем смотреть, что же все-таки дальше там происходить будет. Нам нужно вот в этот лагерь поговорить с очередным персонажем. Мы получили второй уровень. Вы можете нажать на U и посмотреть. Так, хорошо. У нас появилась вторая способность на правой кнопке мыши. Это вот такой вот вертящий, вертящий удар вокруг себя. Спасибо. И потерянные стрелы. Квест о потерянных стрелах. Нам нужно сейчас... Так, давайте немножко жизнь подкопим. Вот в этой зоне нам нужно найти потерянные стрелы. Стрел для учеников очень мало. Вот мы нашли три стрелы. Давайте посмотрим второй наш скилл. Можно зажать и так вот, хоп, просто на куски парня разорвало. Теперь мы уже со скелетами воюем. А вот здесь вот есть персонаж который убил дракона. Помните, он был в заставке. Что случилось здесь? Этот дракон атаковал город, и он пытается что-то наколдовать. Ну, а мы просто продолжаем рубить скелетов. Отлично. И вот еще у нас Три стрелы нам надо. Вот, как вы видите, персонаж из онлайна. Подкрадываемся к этому скелету. И тут же его вырубаем на куски. А этот персонаж у нас лучник. И он издали бьет луком. 
Нам нужно куда-то дальше. Дорожка показывает, что сюда. Перебьем еще пару-тройку скелетов по дороге. В принципе, для ударов можно просто зажимать кнопку и... Он будет бить автоматически. Немножко подхилимся, отлично. И вот он. Надо в бочке выставить стрелы. И видите, сразу лучники начали бить вон туда, вот по нежити. Ну, они куда-то бьют непонятно куда, честно скажу. Но, сдаем квест. Спасибо, да не за что. И у нас... О, мы получим новый меч. У нас есть новая способность, друзья. Нам нужно добраться до моста. Ну, там парень справится. А мы пока посмотрим, что же у нас за способность такая. Ага, вот так вот мы бьем по земле. Отличненько. Я всегда любил персонажей ближнего боя. Именно тяжелых воинов таких. В доспехах с тяжелым оружием. А лучник, видите, он, смотрите, может выпускать по несколько стрел сразу. Но мы продвигаемся к мосту. А, нет, нам нужно убить еще несколько солдат. Вот оно что. Так же здесь и прыгать можно. Так, все, теперь можно подняться сюда и сдать квест. И мы получим новый меч. Пока что мы получили только новую способность. Нам нужно добраться до моста. Ну что ж, вперед. Нам нужно вот сюда, к спящему э, дракону на мост. Never winter. Вот и мост. Знаете, я похож на Лего Бэтмена. <laughs> Не знаю, почему мне это напомнило, но... В атаку. Ага, с шифтом у нас, друзья, идет спринт. Ну, это хорошо. Вот и нежить встала. И эти... Это нежить тоже уже лучники, дорогие друзья. Они, видите, когда появляется такая вот полосочка, это значит, что в этой области лучник целится у вас. И стоит из нее убегать. Но вот сейчас мы успели. Когда ваша стамина заканчивается, вы не можете... Бегать. Сейчас вот мы и той способностью, и этой валим всех направо и налево. Отлично. Еще одна партия этих зомбарей. Нас кто-то атакует с катапульты или что это? Не вижу, честно сказать, что там было. Но кто-то по нам дико шпилит. Шпили Уилли устраивает. И вот этот вот лысый дружок нам помогает. Конечно, обидно, что вторая способность, чем сильнее, чтобы был удар, нужно дольше зажимать кнопку. Жизни-то... Не так много, друзья. Ух ты. Ух ты, ух ты. Что же это было-то?
Так, прекрасно. Мы почти добрались до другой стороны. Жизни-то у нас уже почти одна треть. Там вот с воды, что ли, бомбит. Бомбита с устраивают. Отлично. Эти последние. Они... Вот, смотрите-ка, и здесь ведьма. Я думаю, ты хочешь получить сильный удар. И еще давай тебя вот так вот. Почти умерла. Есть. Есть, есть, есть. Мы получили на четверочку. А, ну мы здоровье пополнили. Отлично. Левел ап, друзья. Две новые способности. Прекрасно. И идем дальше. Нужно помочь. Нет, он справился. Он молодец. Так, что там нам показывает единичка? Ух ты, вы посмотрите, что мы теперь можем делать. Вот это круто. У нас еще одна новая способность. Когда полностью накапливается сила в этом ромбе. Это даже не ромб, а шестиугольник. Здесь вот лучники нужно быть очень аккуратным. Попробуем прорваться к ним по-быстрому. Оп. Вот так вот. Ух ты, вот это да. Ну куда же ты ломанулся-то? Его просто выкинули. А мы остались один на один против этого гигантского урода. Также у него есть еще и помощники там. Ну давай, будем разбираться. Так, эти трое померли. Ну что, попробуем нашу способность. Давай, дружочек. Вот так у вот тебя. Еще. Отлично. Ой-ой-ой. Все-таки поддал. Сейчас рубанем ему по ногам. М -м. ой 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 отходим, отходим. Почти добили, дорогие друзья. Осталось уже немного. Финальный удар. Можем нажать F. Подобрать какие-то сапожки. Прекрасно. И давайте посмотрим, что же случилось с нашим другом. Вот так вот. Кажется, он погиб. И на этом, друзья, обучение... В принципе, заканчивается. Сейчас мы посмотрим, куда же мы попадем после этого. Never Winter. Многие наверняка играли в Never Winter Night. Это была такая старенькая RPG. А вот сейчас сделали MMO игру. И мне кажется, довольно достойная для бесплатного проекта. Многие, конечно, говорят, что там можно за 4-5 дней полного задротства раскачаться до 60 левела, за неделю пройти ПВЕ э, квестовую составляющую игры, но поскольку здесь все время можно э, делать, игроки будут делать карты, какие-то различные новые подземелья, квесты, это все будет дополняться примерно так же, как в третьей армии, и я думаю, эта игра тому, кому она понравится, действительно... Есть во что поиграть, есть что посмотреть, и мне кажется, достойно уважения. Вот мы, собственно, появились в городе, друзья. Здесь, конечно, немножко FPS проседает, поскольку э, это еще открытая бета. И, как видите, здесь народу-то уйма, уйма народу. И вот 
Там дальше мне даже страшно идти туда. Вот, видите, смотрите здесь. На лошадях это даже единорог, по-моему, был. Также я здесь видел людей. Вот видите, магазины тут есть различные. Все очень здорово выглядит. ФПС, конечно, у меня местами проседает. Но вполне играбельно. Проседает, потому что идет запись, друзья, и компьютер у меня... Ну, как видите, здесь еще и народу вон сколько. И в приятной графике все на лошадях. Очень-очень круто. Давайте пройдемся тогда. Вот, скачет тут галопом по лесенке. Приятная музыка играет. И мне кажется, ребят, игра достойна. Достойна того, чтобы в нее поиграть, посмотреть. И пусть даже она на английском языке, мне все равно кажется, что очень здорово. Вот такое вот что-то новенькое. Ни Warcraft, ни Алоды. Кому нравится, друзья, ставьте пальцы вверх. Также подписывайтесь на канал. Я думаю, в эту игру мы еще с вами поиграем. С вами был Локи. Увидимся в следующих сериях, в следующих прохождениях. Всем спасибо за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Пока-пока.